Tchadam, Rahapodin jakso 291. Ja nyt en täytyy sanoa, että nyt meillä on hyvä jakso tiedossa. Tätä on pyydetty, tämän perään on huudettu Twitterissä. Martti Hetemäkeä on toivottu uusintana Rahapodiin päivittämään noin vuoden takaista jaksoa, joka oli numeroltaan, hetkinen, mikä se nyt olikaan? 239. Joo, 239, juuri kun kuuntelimme sen vähän aikaa sitten läpi, niin, niin, niin tota, hyvinkin ajankohtainen oli jo silloin ja, ja tota, on edelleenkin ja, ja nyt sitten tarkoitus päivittää asioita, mutta Martti Hetemäki, tervetuloa. Kiitos. Todella hienoa, että me saatiin sinut taas ää, uudestaan tänne näin kertomaan, mitä maailmassa tapahtuu. Vuoden takaisesta on, on tota noin, niin, ää, hetkestä on, on, on aika paljon asioita muuttunut, että tota, mm. ja ei välttämättä parempaan suuntaan. Oltiin todella ajankohtaisten aiheiden äärellä silloin, ja toisaalta niin kuin saatiin myös tunnustuksena viime vuodesta, ja varmaan ehkä osittain myös siitä, että olit meidän vierana silloin viime vuoden huhtikuussa, niin tämä pysti rahapodi. Eli, eli tota, jotain me ollaan saatu tehtyä oikein, ja mä uskon, että se on tullut näiden vieraiden kautta. Mä si- luulen, että se on ihan teidän Onneksi olkoon. Kiitos. Mutta paljon on vettä Vantaajoissa virannut sitten se viime jakso, niin pitäisikö meidän tehdä sen pieni rikäppi siihen jakson, että mistä me silloin puhuttiin ja mikä oli se hot topic, mitä me siinä päiviteltiin? Joo, eli tota, ehkä sellaisena niin kuin oikein pääaiheenahan oli, oli tämä niin kuin kysymys siitä, että, että tota, onko Yhdysvaltain dollari menettämänsä, menettämässä asemaansa ää, maailmanvaluuttana. Ja siinä taustalla oli se, että oli tutkittu, että silloin kun korona iski ja tuli tämä koronadippi, niin tota, ää, jos ei nyt ensimmäistä kertaa, niin, niin ää, hyvin harvalukuisesti kuitenkin kävi niin, että, että, että paitsi osakkeita, niin myös yhdysvaltalaisia valtionlainoja myytiin. Eli tyypillisesti se on mennyt niin, että kun osakkeita myydään, niin rahat hakeutuu yhdysvaltalaisiin valtionlainoihin ikään kuin turvaan. Ää, mutta tuossa mutta tota, koronadipin yhteydessä niin nähtiin, että, että näitä valtionlainojakin myytiin kaksin käsiin, ja ellei Fed olisi tehnyt jotain, niin se... se tota, Korko olisi revennyt ihan uusiin lukemiin jo silloin. Miltä nyt niin kuin noin 12 kuukauden, 14 kuukauden tota noin niin lisäkokemuksella, niin miltä, miltä, miltä tämä, tämä tota aihe nyt näyttää tämän päivän silmälasien kautta katsottuna? Joo, oikein hyvä kysymys. Ja tuli ensimmäisenä mieleen, että ää, Helposti menee pieleen, kun katsoo näitä jotain trendejä. Ja mähän olin niin kuin, sillä kannalla, että tässä voi olla joku uhka dollariasemalle. Mutta itse asiassa päinvastoin on käynyt. Okay. Että monet asiat on mennyt siihen suuntaan, että itse asiassa dollarin asema on entistä vahvempi. Vaikka Yhdysvaltojen velkaantuminen on jatkunut, vaikka ne ongelmat, jotka Yhdysvallassa ovat, olleet tai olivat silloin, eivät ole poistuneet, mutta muualla on mennyt ehkä sitten vieläkin huonommin. <tos> ah, okei, okay. eli, eli sä et ole periaatteessa luokan paras, vaan saat vähiten huonoina. Juuri näin. Okei. Okay. Koska se tietysti vaikka valuuttojen asema, niin se on aina suhteessa muihin. Se on suhteessa muihin käytetty tai vähän käytetty tai vahva tai heikko. Ja nyt itse asiassa vuoden aikana, viimeisen vuoden aikana, euro on heikentynyt 12 prosenttia karkeasti dollariin nähden. Meillä on Kiinassa ongelmia. Tämän päivän Hesarissa on artikkeli siitä. Ja Kiina on ottanut vähän niin kuin niska otteen yrityksistä. Se ei ole tehnyt yrityksille tai yritysten odotuksille laisinkaan hyvää. Ja yhtäkkiä Yhdysvallat alkaa näyttäytyä aika hyvältä paikalta talouskehityksen kannalta. Ja myös se, että amerikkalaiset on aika nopeasti korjannut niitä asioita, mitä ovat nähneet, että tarvitsee korjata tai ovat alkaneet korjaamaan. Ja tähän dollarin vahvuuteen vaikuttaa se, että Yhdysvaltain keskuspankki Fed on aika voimakkaasti nyt jo 
toiminut ja sitten viestittänyt toimivansa inflaation nujertamiseksi. Niin, eli on tullut niin kuin sel, niin kuin, <köhön> tässä se, niin kuin sekavassa maailmassa, niin Fed on toiminut odotetulla tavalla ja, ja hyvin selkeästi kommunikoinut sitä, että aikoo pysyä keskuspankin lestissä, eli puolustaa hintavakautta ennen kaikkea, eikä välttämättä tukea työmarkkinoita, työmarkkinoita tai... tai taloutta. Joo, siinä on kyllä näin, että ei Fedkään saa ihan täysiä pisteitä, koska siinä viime vuoden aikana niin oli aika selvästi vähän niin kuin jäljessä siitä, mitä oli tapahtumassa nimenomaan inflaation suhteen. Ja sitten siinä oli tämmöinen pivot, eli suunnan käännös, Jaa. joka oli aika voimakas. Mutta jos tosiaan miettii sitä, että miten tosiaan tämä luokan mm. tota, vähiten huono, sanotaan näin, niin ää, verrattuna vaikka Eurooppaan, niin siinä on lopetettu jo tämä määrällinen elvitys, rahapolitiikan määrällinen elvitys näiden bondien Osto. Ja nyt mietitään nettona niiden bondiomistusten vähentämistä, eli määrällistä tiukentamista, QT, kun Euroopassa ei ole vielä EKP lopettanut näiden ei. tätä QE. Juuri näin, eli quantitative easening ja versus quantitative tightening. Joo. Eli ultralöysä rahapolitiikka on kääntynyt. Jos nyt ei ultra tiukkaa, niin ainakin tiukenta vaan. Kyllä. Ja, ja, ja tahti taitaa olla, olin lukevina jossain, että 95 miljardia supistetaan Fedin tasetta kuukaudessa ilmeisesti. Joo, mä en, en nyt mun muista sitä, Joo. mutta maaliskuussa ne lopetti niiden, ne ostot tykkänänsä. Ja siinä on myöskin sitten tämä näin, että siellä on jo selvästi positiivinen ohjauskorko, rahapolitiikan ohjauskorko, kun taas sitten EKPn pankkeen talletuskorko EKP, joka on se tärkeä ohjauskorko, niin on vielä negatiivinen. Niin, puolprossa on negatiivinen versus Fedin, onko se 0,75-1 prosenttia se vastaava Tätä luku, että se on siinä haitarissa. Joo. Mut, mutta onko tämä tyypillistä jenkkiä? Siellä on hetken aikaa kova villilänne meininki, mutta sitten sheriffi saapuu paikalle ja se sheriffi on tässä tässä tota, kertomuksessa se, se Fedi. Mutta sitten taas täällä Euroopan puolella, niin mä tiedän, millainen villilänne meininki täällä on. Villin idän meininki ehkä, mutta tota, Serifi, eli tämä meidän Fedi, eli keskuspankki EKP, niin se on ollut vähän tällainen, niinku, mä en tiedä, että ne, mitä Fedi tekee tuolla tota, rapakon takana ja yrittää kopioida sieltä ehkä pienemmällä kulmakertomalla näitä samoja ideoita, mutta ne ei ole kovin tämmöisiä proaktiivisia liikkeessään. Tuo kyllä pitää paikkansa, että jos katsoo vaikka vähän parinkymmenen vuoden ajan jaksoa, niin siinä on sillä lailla, että EKP on aika lailla peesannut sitä Fedin liikkeitä. Ja siinä on ollut tietenkin myös tämä näin, että kun näiden rahapolitiikka tai vaikka korkojen ero, niin vaikuttaa siihen, että valuuttakurssikehitykseen, niin Euroopassa on haluttu välttää sitä, että euro vahvistuisi liikaa ja kilpailukyky heikkenisi. Sekin on pitänyt sitä vähän tällaisena jälkijättöisenä tätä rahapolitiikkaa Euroopassa. Että kuitenkin voisi sanoa näin, että ne inflaatiopaineet Euroopassa ovat eri syistä niin vähintäänkin samanlaiset kuin mitä ne on Yhdysvalloissa. Ne riskit siitä, että mennään selvästi yli sen keskuspankin tavoitteen, ovat minusta suuremmat Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Onko se tämä niin kuin, suuremman niin kuin, tuonnin takia vai, vai, vai mitä kautta se tulee? Siinä on <köhön> ensinnäkin se, että nyt valuutta on jo heikentynyt. Ja yleensä, niin kuin lasketaan tähän, puhutaan tällaista kuin rahapolitiikan ää, olosuhteiden indikaattori, monitori condition index, niin siihen katsotaan mukaan sekä valuuttakurssi että korko. Niin tällainen indikaattori näyttää nyt hyvin niin kevyttä 
rahapolitiikkaa Euroopassa. Sitten me tiedetään myös, että tämä Ukrainan kriisi vaikuttaa enemmän Eurooppaan. Eurooppa on paljon riippuvaisempi kyllä, muun muassa energiatuonnista kuin Yhdysvallat, mutta sitten Eurooppa on riippuvainen tietysti erityisesti Venäjän energiasta. Sama pätee tähän elintarvikeasian, että se riippuvuus vaikkapa Ukrainan ja myös Venäjän maataloustuotannosta on Euroopassa suurempi kuin Yhdysvalloissa. Me tiedetään myös, että Euroopassa Euroopan neuvosto on päättänyt näistä toimista, joilla vähennetään kaasun ja öljyn tuontia Venäjältä. Kaikki nämä tekijät niin lisää niitä inflaatiopaineita Joo. Euroopassa. Mut eli eli, eli niin ensinnäkin se, että euro, euron arvo on lasken, laskenut, joka siis totta kai johtaa siihen, että, että jos leikitään näin, että öljyhinta olisi ollut sama, niin se olisi kuitenkin kallistunut jo siinäkin mielessä eurooppalaisten silmissä. Ja nyt sitten öljynillä hintahan on myöskin noussut. Se ei ole järisyttävän korkealla. Se on ollut tällä samalla tasolla vuonna 2014 muistaakseni, mutta, mutta kuitenkin se on niin kuin korkea. Ja, ja sitten tähän lisäksi niin se, että eurooppalaiset lainausmerkeissä käy sotaa Venäjän kanssa näiden talouspakotteiden kautta jotka eivät ole millään tavalla kivuttomia. Eli, eli siis tämähän sattuu myös eurooppalaisille ihan niin kuin oikeasti. Mm. Ja ensi talvena nähdään, että miten kylmää meillä on kotona. Ja, ja, tota, ja, ja sinänsä niin kuin henkilökohtaisena huomiona, niin, niin, niin näinhän se on. Että jos me nyt pärjätään sillä, että me saataan tukehduttua tällainen mielettömyys, siis niin kuin mielivaltaisuus sillä, että meillä on vähän kylmä sen sijaan, että me, me kuollaan jossain niin kuin umpimetsässä Karjalan rajalla, niin hyvä on. Mutta mut yhtä lailla niin siis nämä talouspakotteet satuttaa tietenkin eurooppalaisia huomattavasti enemmän kuin Kyllä. amerikkalaisia. Juuri näin. Mutta Euroopassakin markkinakorot, ne on lähtenyt rivakkaan nousuun tässä ja odotukset siihen, että EKP jotain tekisi. Ja onko se nyt sillä tavalla, että EKP on kohta pakko tehdä jotain ja vähän nyt beesailla tätä, mitä tapahtuu Jenkeissä, vai oikeasti toimii Euroopan lähtökohdista käsin ja tehdä jotain räväkkää? Miten sä näet tämän tilanteen? Juuri noin, että kyllä se tarve rahapolitiikan kiristymiseen on aika ilmennyt. Nyt kun tuossa todettiin, että se talletuskorko EKPllä on miinus puoli prosenttia inflaatio hieman yli 8 prosenttia. Hmm. Se reaalikorko on aika kovasti pakkasella. Ja se, että vaikka nyt tänään itse asiassa, niin EKP tuli ilmoitus, että sitä nostetaan puoli prosenttiyksikköä 50 basis point, pointsia, niin, niin nollaan. Joo, niin se on silti se reaalikorko on sitten tota, ei, ei lähes yhdeksän, miinus yhdeksän, vaan, vaan miinus kahdeksan ja risat. Pitäisikö sitä niin kuin nostaa kerralla vähän nyt reippaammin? Vai miksi sitä mennään vaan niin kuin kuukausi eteenpäin? Että, että tota, että nyt jos, niin kuin, jos me tiedetään, että viimeiset kymmenen vuotta niin EKP on vähän niin kuin sormisuussa b saalu mitä, mitä Jenkeissä tapahtuu ja, ja tota, toiminut sen mukaan, mitä siellä on toimittu, niin milloin ne oikeasti miehistyy siellä? EKPn tota, tornitalossa ja tekee näitä omia päätöksiä. Siinä on se, että sitä perustelee tätä hidasta toimintaan inflaatioennusteet. Ja siinä on ei vaan niin keskuspankkiekonomistit, vaan ekonomistit laajemminkin ennustaa, että inflaatio tulee pysymään siellä jossain 2-3 prosentin haarukassa jo ensi vuonna. Ja komissio oli tässä hiljattain ennuste, jossa tota, niin, että, eli se, että se laski se inflaatio. Kyllä tästä. joo, joo. Että, että tosiaan Euroopan komissio saatu muistamaan sen, että ensi vuodelle ennustaa 2,7 prosentin inflaatiota. Ja siinä on sellainen juttu, että nämä inflaatio-odotukset määrittää tavallaan ne ennusteet. Että on tyypillistä, että otetaan ne markkina-arviot inflaatiosta ja niiden perusteella sitten Vähän niin kuin mekaanisesti otetaan se ennuste. Ja on totta, että nämä markkina-odotukset 
inflaatiosuhteen ovat yllättävän matalia suhteessa tähän havaittuun inflaatioon. Mutta ehkä täytyy todeta, että ne on ollut aikaisemminkin pahasti pielessä ja myöskin ammattiekonomistien ennustet on ollut pahasti pielessä inflaatiosta, inflaation suhteen pidempään. Mutta voiko olla, että, että koko tämä inflaatio-odotukset on ihan pielessä, kun eikö ne lasketa aika pitkälti pitkistä bondin hinnoista ja suhteessa tota, inflaatiosuojattuihin bondiin vaikka tästä, tästä, tästä erotuksesta. Mutta kun nyt ei ollut mikään normaali markkinatalous bondimarkkinalla, kun se EKP on itse mennyt sorkkimaan sitä, sillä tavalla, että se on ostanut totta sen töttörölleen näitä, näitä tota, valtionlainoja, niin mistä markkinahinnoista näitä voi enää laskea, kun se markkina on rikottu tässä tota, vuosien elvytyksen aikana, että tota, tässä voi olla niin monet ennusteet pielessä ja voisi kuvitella, että sillä EKPn tornitalossa kuitenkin olisi kaikki resurssit käytettävissä näihin niin kuin ennusteisiin, että pitääkö vaan luottaa, että he tietää, mitä tässä tapahtuu vai onko mahdollista, että he on mennyt ihan metsään? No metsään men, mentiin, tai monet menivät jo viime vuonna tämän inflaation suhteen sekä Amerikassa että Euroopassa. Mutta tuo on tärkeä asia, että markkinoiden odotukset inflaatiosta lasketaan juuri niin kuin totesit siitä ää, erotuksena pitkän bondikoron ja sitten inflaatiosuojatun bondin koron erotuksena. Ja on totta näin, että nämä ostot ovat painaneet alas sitä pitkää korkoa. Niin, eli keskuspankkien ostot on painanut alas Joo, pitkää ja korkoa. Se, Joo, ja se on tietysti ollut myös EKPn <köhö> eksplisiittinen tavoite, että Joo. painaa näitä korkoja alas. Mutta siinä on sellainen pointti kyllä, että nyt kun ne on vaikkapa, jos katsoo vaikka Yhdysvaltoja, niin siellä on ilmoitettu, että Lopetetaan. Siellä on lopetettu niiden bondien ostot, mutta yhä ne korot pysyy, ne pitkät korot pysyy matalina. Katso just, että tota, no vähän päälle kolme prosenttia oli eilen pitkä korko Yhdysvallassa. Se on noussut puolessa vuodessa puolesta toista kolmeen, mutta se on silti vielä matala. Ja siinä täytyy olla joku muu selitys, koska totta kai markkinatkin on tietoisia siitä, että Fed on suunnittelemassa määrällistä tiukennusta, mm. eli taseen keventämistä, keskuspankin taseen keventämistä ja niiden bondien nettoostojen niin miinusmerkkistä Joo. suuntaa. Niin tästä huolimatta se ei ole värähtänyt sen enempää kuitenkaan se pitkä korko ja sen myötä ei myöskään se markkinoiden inflaatio-odotus. Ja tässä on sellainen, tämä aika pahoittelen, tämä on niin vähän Pidempi story, mutta mä sanoisin näin, että pitkissä ja velkapapereissa yleensäkin on sellainen piirre, joka on toisenlainen kuin osakemarkkinoilla. Ja tämän on muuten Bengt Holmström on hirveän hyvin tämän selittänyt, että velkapaperit ovat niin hyvin vakaita yleensä. Ja velkapaperilla käydään kauppaa massiivisesti, mutta ne käydään niin näillä lyhyen rahamarkkinoilla vakuudellisena velkamarkkinana. Mm. Tarkoittaa sitä, että kun mä lainaan sulta Joo. Tota, rahaa, <laughs> mä oon joku tuota, Aina vaan. <laughs> iso, iso toimija, niin mä annan samalla sulle vakuudeksi yleensä myöskin velkapaperin, jonka arvo on selvästi korkeampi kuin se, lainamäärä, minkä mä otan sulta lainaa. Sä et paljon ka- välitä siitä, että, että kuinka luottokelpoinen mä oon, kun sä tiedät, että sulla on se mun antama pantti Joo. Tuota, sun hallussa. Ja sä tiedät, että sen arvo on aina korkeampi kuin mitä sä, se määrä, mitä sä lainasit. Joo. Ja sen takia niillä markkinoilla niin, tota, joku on sanonut, että se on niin pikasakkia. Että siellä ei paljon informaatiosta niin välitetä. Ja sen takia ne velkapapereiden hinnat yleensä pysyy hirveän vakaina, kunnes tulee sellainen tilanne, että markkinat muuttaa odotuksiansa siitä, että minkä arvoinen se paperi on. Että jos se odotuksen tavallaan suuruus 
se muutoksen suuruus mm. on niin valtava, että sä alat epäillä sitä, että mahtaako se vakuus, jonka mä annoin, se, se toinen bondi kattaa sitä tuota... Lainan määrää. Joo, se itse asiassa kohdistuu siihen tota, mun antamaan bondiin sulle, että onko sen arvo laskemassa. Ja ne lyhyenrahamarkkinat nykyisin käy, käydään näillä tota, valtion papereilla tai sitten nämä valtion tukemat toimijat, kuten nämä asunto, suuret asuntovälittäjät. Enää ei käytetä niitä, tämä oli niin se 2008-2009 subprime-kriisi, niin silloin käytettiin niitä Tuota, arvopaperistettyjä asuntolainoja Jaa. vakuutena. Jaa. Ja niiltä meni luottamus. Just näin. Ja sitten Liiman pankki ja muut ei enää voineet saada sieltä tota markkinoilta rahaa. Just näin. Kun se meni. Niin nyt tavallaan tämä näin on analoginen, samanlainen tämä tilanne näissä valtionbondeissa. Niiden arvoa luotetaan ja ne on käypää vakuutta. Mutta jossain vaiheessa voi syntyä se odotus, että itse asiassa nämä voi niin olla paljon heikomman arvoisia. Mulla on kymmenen vuoden paperi, niin sen tuota oikea markkina arvo nyt tänään on. Voi oikea. olla jotain ihan muuta. Just näin. Ja kun tullaan tähän tilanteeseen, se on vähän niin kuin, että tulisi maksukyvyttömyystilanne, niin se yhtäkkiä rajusti tuota, heikkenee se arvo ja bondikorko nousee. Ja silloin se näkyy siellä inflaatio Ja se mun pointti on tämä näin, että ne, niitä markkino tulevasta inflaatiosta, jotka on johdettu näistä bondikoroista, ei tulisi käyttää inflaatio mittarina ja inflaatioennusteiden perusteena, koska ne voi muuttua ne markkinat yhtäkkiä niin kuin perustavaa laatua olevalla tavalla ihan samalla lailla Vähän niin kuin tapahtuu niiden subprime-lainojen arvon suhteen. Onko se niin, että nämä nykyiset valtiolainan äh, va- vakuudet, niin onko ne tyypillisesti pidempää päätä, eli pitkää korkoa, ja sitten nämä, nämä niin kuin lainat, mitä ne va- takaa, niin ne on lyhyttä päätä? Joo, juuri tämä näin. Ja tämä tekee tästä myöskin kiikkerän, koska tota, minulla on lyhyen rahan markkinat, jotka on niin kuin hirveän paljon suuremmat se päivittäinen transaktioiden määrä kuin vaikka osakemarkkinoiden. Se on maailman suurin rahamarkkina. Kyllä. Money markets. Ja se, että jossain vaiheessa, se, se ei ole aina ollut näin, niin ne on käytännössä kokonaan näitä pitkiä pondeja, ne vakuudet, eli repomarkkina. Ja. Niin se lyö, luo se sen kiikkerän tilanteen, että kun se vipuvaikutus, mikä tulee bondikoron noususta, siihen hintaan on erittäin suuri, että jos mä sanon näin, että jos täältä nykytasolta nousisi bondikorot vaikka 3-6 prosenttiin, niin mä veikkaan, että siitä tulee 20 prosentin tiputus siinä. Pitkässä päässä. Joo, siinä bondin arvossa. Joo. Ja ne niin sanotut tota, hekatit, jotka on Niihin sovelletaan sitä, kun mä annan sulle sen vakuuden, niin siihen kuitenkin so- sovelletaan tästä arvon alennusta. Niin ne on tyypillisesti näissä valtionpaperissa jotain 5 prosentin luokkaa. Just. Niin se voi ollakin, että sulla on yhtäkkiä multa sellainen, sä oot lainannut mulle paljon rahaa mm. lyhyen, lyhytaikaisesti, ja sulla on multa pitkä paperi käsissä. Niin kauan kun sä uskot, että nämä inflaatio on vakaat, niin se on ihan fine. Mm. Mutta siinä samassa, kun tota se markkinan käsitys siitä, että ei, että inflaatio voikin pysyä myös ensi vuonna mm. ja pidempäänkin korkeana. Ja siinä on vähän tämä juttu, mikä on paljon hankalampi asia kuin mikä niissä subprime-lainoissa oli. Kun se liittyy siihen, että katsottiin, että ne asunnot, jotka on niiden lainojen takana, eivät välttämättä ole sen arvoisia kuin ne on niinku arvostettu, Joo. niin tässä ei ole kyse siitä, että välttämättä se, niin kuin, että Yhdysvalta ja valtio joutuisi maksukyvyttömäksi, vaan siitä, että sen bodin arvo heikkenee sen takia, että inflaatio nousee. Ja tässä on sellainen 
seurannaisvaikutus, että se ei, ole, se ei vain heikennä sitä valtion bondin arvoa, vaan kaikkien nimellismääräisten bondien arvoa, riippumatta niiden tavallaan luottokelpoisuudesta. Koska se luottokelpoisuus ei ole se ongelma, vaan se, että inflaatio heikentää sen bondin arvoa. Niin kaikki, kaikki tota, siis samalla tavalla niin kaikki korkopaperit, ei pelkästään valtiopaperit, vaan yrityslainat ja kaikki muut, pam, niin kuin niistä lähtee myöskin vastaavasti arvoa sitten tuhkana tuuleen, kun inflaatio-odotukset kollektiivisesti markkinoilla muuttuu. Ja silloin se lyö siihen pitkien lainojen arvoon huomattavasti enemmän kuin siihen lyhyen päähän, jolloin se tarkoittaa käytännössä sitä, että nämä sun antamat, mulle antamat vakuudet, niin ne ei enää vakuuta sitä mun sulle antamaa lainaa täysmääräisesti, jolla mä alan hermostumaan Joo. ja tota, alan, alan tota, noin, niin haluamaan lisää vakuuksia ja, ja tota, sitä kautta sitten kuristuu markkina oikeastaan. Joo, tämä on Sellainen, mitä ei pitkä aikaa tapahtunut, mutta tätä tapahtui silloin 70-luvulla ja 80-luvun alussa, niin kun bondeja yleensä pidetään hirveän turvallisina, ja. niin bondisijoittajat menetti valtavia summia. Ne oli isoja tota, tappioita niille. Ja siinä on sellainen, taas tähän Bengt Holmströmiin, niin hän on sellainen käsite, jonka hän on lanseerannut, kun et velasta tulee informaatio sensitiivinen. Kun yleensä ei niin kuin, kysytä siellä money market, tuota, päivittäisessä valtavissa transaktiossa sitä, että ei kysytä kysymyksiä, että onko toi paperi sen arvoinen, minkä mä Me. saan sulta pantiksi. Niin sitten kun se muuttuu informaatio sensitiiviseksi, niin se likviditeetti kuivuu niillä markkinoilla. Niin kuin se kuivuu silloin 2008-2009 näin repomarkkinoilla, kun silloin käytettiin niitä valtion, bon, anteeksi, niitä subprime-lainoja. Ja. Vakuutena. Niin tämä on, tää on iso, iso pulma. Ja jottei tämä olisi niin, niin yksinkertaista, niin tähän liittyy vielä yksi vielä suurempi riski, joka on se, kun 2008-2009 tuli tämä kriisi, niin aivan olennainen asia oli, ja se oli hieno asia, että Yhdysvallassa nopeasti keskuspankki Fed antoi tavallaan likviditeettiä sille heikoille lainoille. Otti niitä vastaan keskuspankkiin vakuutena ja antoi niitä vastaan näille toimijoille lainaa. Ja siinä tietenkin poikkeus oli Liiman, jonka Fed katsoi, että se ei ole solventti, vakavarainen. Niin. Ja, ja tavallaan se keskuspankin päätös ratkaisi se, että että meni nurin. Ja nyt on se tilanne, että se keskuspankin likviditeetin lisäys olisi ongelmallinen tässä tilanteessa päinvastoin kuin silloin, koska meillä on inflaatio koholla ja osa tätä inflaatiota on, mitä ilmeisemmin, se likviditeetin suuri määrä. Niin se olisi vähän niin kuin bensaa liekkeihin, jos nyt sitten lisätään likviditeettiä. Eli jos tulee sellainen niin kuin, ä, kriisi. akuutti kriisi, niin. Ä, niin kuin edellisellä kerralla finanssikriisissä, jossa oli, keskiössä oli nämä subprime-lainat, jotka oli toimi vakuutena tällaisissa lainoissa, niin nyt jos tulee vastaava akuutti kriisi, <köhön> niin nyt käytössä on enemmänkin niin kuin valtion pitkien lainojen, ä, ä, pitkät lainat niin kuin vakuutena, ja nyt sitten, jos, jos, jos tota, ää, siirrytään siitä, että ei mietitä sitä hirveästi, että mikä vakuusarvoja näillä on, että otetaan ne niin kuin vaan niin kuin ikään kuin annettuna, niin siirrytään siihen, että aletaan kasvavassa määrin hermostumaan siitä, että miltä näyttää nyt tämä inflaatio sit kuitenkin tästä eteenpäin, ää, just sen takia, että pelätään, että se vakuuden arvo ei sittenkään ehkä riitä, niin, niin se, se, se kuristaa siis tätä niin kuin markkinaa, jolloin normaalitapauksessa ää, Fedin niin kuin loputon likviditeettilupaus olisi niin kuin hyvä asia. Mm. Mutta nyt kun se, se tase on, mitä on, ja, ja tota, inflaatio laukkaa, niin jos Fedi käyttää tätä ää, työkalua vakauttaakseen markkinat, niin se 
kiihdyttää inflaatioita entisestään. Joo, se riski on tässä näin, että vielä ei ole näin käynyt. Mm. Ja sallitaanko tämmöinen kevennys tässä näin? Että, Ilman tuota, muuta, tämä on raapoja. Mä, mä, mä mietin sitä. Tarvitaan kevennyksiä. Mä katsoin sitä teidän keskarikupla jaksoa, joka oli mun erittäin hyvä. Kiitos, kiitos. Mm. Ja, ja, ja siinä... 288. Joo, ja, ja, ja hyvä vanha kollega Suomen Pankista, osastopäällikkö, tämä kovasti arvostan ja hän sitten kertoi hyvä itsekriittinen tota, toteamus, että minulla oli öljykriisi ja sitten Suomen Pankkiin tuli Ruotsista vierailuja, vierailuja joita... 70-luvulla siis. Siinä oli toinen öljykriisi oli 80-luvun alussa. Okei, okay, joo. Ja joka, joka tapauksessa tämä tosi arvostettu ekonomisti kertoi sitä, että hän oli sitten esitys näille ruotsalaisille siitä, että tästä öljykriisistä. Ja hän sitten selitti, että tota, niin hän ölkriiset. <laughs> hän jatko sitä ja sitten vasta jossain Olen vaiheessa. <laughs> ja, ja mä mietin, että tuli vaan tästä keskari kuplasta mm. mieleen, että meillä oli tavallaan ensimmäinen ollut kriisi silloin 2008-2009. Otettiin likviditeettiä lisää. Meillä oli toinen silloin 2020, kun tuli korona. Lisättiin likviditeettiä, se oli toinen ollut. Ja nyt meillä on myös niin kuin, riskejä, jotka liittyy näihin Ukrainan sotaan ja sen vaikutuksiin. Ja Meillä on hirveästi velkaa, velkojen määrä, erityisesti yritysten velat, tietysti valtioiden velat, ehkä niinkään nyt nämä kotitalouksien velat erittäin korkealla tasolla. Ja inflaation niin kuin, torjuminen tai kurin saaminen voi selvittää positiivisia reaalikorkoja. Ja se olisi myrkkyä näille velkaisille yrityksille. Ja valtioille. Ja valtioille. Ja, ja se voi ajattaa tässä velkakriisin. No, mutta velkakriisiähän meillä on koko aika, se on vaan painettu pinnan alle siellä. Esimerkiksi vaikka Italia. Että jos Italia nyt päästettäisiin laukkaamaan tuonne tota, velkamarkkinoille ihan omillaan, eikä olisi mitään ekp tässä välissä, niin tota, siitä tulisi ihan verilöyly. Kyllä, juuri näin. Ja se, että vielä tähän ollut vertaukseen, että nyt on tavallaan niin kolmas kriisi, ja tarvitaan likviditeettiä lisää, niin mitä tekee kolme olutta? Tuli se, se juot, ensin oli se 2008, sitten tuli tuota korona ja sitten on nyt tämä kolmas. Kyllä mä sanon, että se, se tekee hyvän fiiliksen, mutta se krapula uhkaa siellä jossain vaiheessa. Että missä vaiheessa se krapula tulee tänne, tänne markkinoille? Että näitä olutakaan ihan loputtomiin voi ottaa. Ei, mä annan viiden pisteen vihjeen, että tämä on tämmöinen vanha tyhmä vitsi, että mitä yhteyttä, yhteyttä on konsultilla ja korilla kaljaa? No. <laughs> Molemmat kusettaa. <laughs> ja si, siinä on se, että tota, tulee se likviditeetin vähentämisen tarve. Joo. Ja se, että nyt on liikaa, liikaa likviditeettiä ja juuri se on liikaa tämän inflaation kannalta. Voidaanko vetää nyt? jonkunnäköinen välijohtopäätös siitä, että nämä keskuspankit mokas tässä. Et, et, ne usko, että me voidaan nyt olla niin kuin kaikki voimaisia ja voidaan tehdä tätä elvytystä, kasvattaa niitä taseita loputtomiin. Me hallitaan tämä juttu. Me kerrotaan, että se pitää olla inflaatio 2 prosenttia ja kuinka ollakaan odotukset asettuu 2 prosenttia ja, ja näin se menee. Mutta nyt todellisuus on on tota, osoittanut toiseksi. Viimeksi puhuttiin siitä ketsuppipulloefektistä, että nyt on niin kuin hakattu mm. sitä ketsuppipulloa pohjaa siellä, ja nyt se on se ryöpsähtänyt oikein kunnolla sieltä ulos. Niin onko niin kuin ihan fair arvio tästä, tästä, että keskuspankit sekä Jenkeissä että EKP, niin ne on nyt mokannut pahasti. Et ne aiheutti ainakin ison osan tästä inflaatiosta, mikä on nyt meidän käsissä. Joo, täytyy jos sanoa, että aina helppo kritisoida muita, Rahapodissa me kritisoidaan kaikkia muita, paitsi itseämme täällä. Kyllä me joskus Sanon näin, että ehkä ekonomistikunta no kokonaisuutena on aliarvinnut tämän inflaatioriskin ja se, että se voi olla pysyvämpi. Nyt yhä enem- enemmän tietysti ekonomistit on muuttaneet kantojansa. Ja näiden keskuspankkien 
ajatukset on paljon heijastanut näitä vaikka akateemisten ekonomistien näkemyksiä. On ollut pitkään tämä vallalla tämä näkemys, että markkinoiden inflaatioodotukset on niin hyvä ennuste tulevasta inflaatiosta. Mutta kyllä olet oikein siinä, että kun voidaan sanoa näin, että sekä 2008 että 2020, niin oli tärkeää, että siinä kun oli se hetkellinen markkinapaine, niin siihen reagoitiin voimakkaasti, koska rahamarkkinat tuli jäätymässä. Mutta sen jälkeen... Mutta hetkellinen, se on lyhytaikainen. Joo, juuri nämä, näin. Nämä ohjelmat on niin hemmetin pitkiä. Että ne, jää, ne hännät jää juoksemaan sinne niin kuin tota vuositolkulla, kun pitäisi olla se tota nopea täsmäisku, vähän niin kuin kobralla, kun se tota käy tota uhrin kimppuun. Mutta tässä nyt jää jollain tavalla tota pitkäaikaiseksi. Joo, se on... Mä oon ihan... Kyllä mä tonno, olen ihan samaa mieltä tuosta noin. Ja siinä on tullut myöskin tällainen vähän niin kuin addiktio, siihen likviditeettiin. Siihen nappulaan, millä pistetään niitä tuhat miljardia liikkeelle. Se on, se on siellä kokoushuoneen tota, pyöreän pöydän ääressä ja se on se puheenjohtaja aina saa sitä painaa ja tota, se tulee sinne ja sitten lähtee Joo. elvytysohjelma käyntiin. Siinä on niin kuin ollut kaksi asiaa. Että ensinnäkin pitkään on puuttu siitä, että on tänne Fed put, että aina kun mm. markkina kyykkää, niin Fed tulee apuun. Ja se oli silloin 2018 joulukuussa, niin jos muistat, oli vähän sellainen mm. vaikea tilanne ja siinä sitten Fed muutti suuntaansa, kun he oli aikeessa lopettaa sen määräisen elvytyksen. Just näin. Ja se aiheutti sitten sen, että markkinat hermostu ja tammikuussa sitten Fedin pääjohtaja Powell ilmoitti, että he muuttaakin linjaansa. Ja lisää hanaa. Joo. Lisää rahaa markkinoille. Ja, ja tämä näin on ollut, ei ole haluttu hyväksyä sitä, että osakemarkkinat tai muut assetin hinnat niin kehittyisi huonosti. Se on yksi, ollut yksi addiktio, addiktio ja toinen on ollut tämä valtioiden addiktio. Et valtiot on niin paljon velkaantuneita, he ovat tarvinneet näitä matalia korkoja ja se on auttanut näissä elvytyspaketeissa. Mutta nyt sitten on... Niin kuin, ollut hirveän vaikea tulla pois. Niin ne on niin kuin siis addikteja, ihan onko oikeasti. Että Joo, tuota... ja, ja siis se, että ää, aina kun lähdetään näihin tällaisiin elvytyshommiin, niin pitäisi olla se, niin se exit-strategia mietittynä, että millä tästä voidaan päästä pois. Ja nyt ollaan tosi vaikeassa tilanteessa, myöskin Yhdysvalloissa, ei vaan Euroopassa, että tämän inflaation nitistäminen todennäköisesti edellyttää sitä, että meillä olisi positiiviset reaalikorot, ja ennen kaikkea tämä, elvytys, tämä määrällisen elvytyksen pitäisi loppua. Eli äh, inflaation nitistäminen äh, saattaa tarkoittaa sitä, että äh, taloudet ajetaan taantumaan. Valitettavasti se voi edellyttää sitä, että vain taantuma riittää sen inflaation nitistämiseksi. Jos se lähtee, niin kuin, saa vauhtia, niin kuin, nyt on tullut erilaisia sokkeja, jos se alkaa niin kuin, rakentumaan näiden vaikka palkkaa, vaatimuksiin ja, ja tuota, yritysten hinnoitteluun, mm. niin sitten sitä on vaikea vaan opettaa. 70-luvulla äh, Jom Kippurin sodan äh, aktualisoima ensimmäinen inflaatio ähm, rysäys, niin, niin, niin äh, silloin oltiin niin kuin 4-5 prosentin inflaation paikkeilla siinä 70-luvun alussa, puhuttiin öljykriisistä ja sitten Siinä toisessa kohtaa, missä sitten Paul Volcker tuli ja löi nyrkin pöytään 20 prosentin korolla, niin, niin tota Fedin keskuspankin johtaja siihen aikaan, niin, niin silloin oltiin jo vajassa 15 prosentista. Eikö tällainen 8, yli 8 prosenttia ylittävä inflaatio ole jo nyt niin kuin sellainen julmettoman iso huutomerkki että tota, et meille kaikille, että, että tota, jos 70-luvusta puhutaan niin kuin inflaatio vuosikymmenyksenä niin, niin tota, ja, ja, ja se lähti niin kuin siitä neljän prosentin tasosta, niin eikö tässä nyt, niin kuin, jos me nyt ollaan vuoden sisään menty, menty niin kuin suunnilleen nollasta sataan, niin eikö tämän, tähän niin kuin, olisi niin kuin hyvä hitaimpienkin herätä? Kyllä, ehdottomasti, että Kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan ja voi olla tietenkin näin, että tota, tulee taantuma tämän Ukrainan kriisin seurauksena, tulee taantuma sen takia, että... No Suomen taitaa tulla jo nyt, että se vähän näyttää siltä, että tämä ei kyllä hyvä heiluttaa. 
Joo, mutta se, että tuleeko se niin kuin, alentamaan inflaatiota, se on hyvä kysymys, koska meillä on nämä muut paineet mm. inflaation korkeana pysymiseksi. Ja sitten ennen muuta se, että tuota, tuleeko ihmisten ja yritysten käyttäytyminen muuttumaan niin, että se inflaatio pysyy niin liikkeellä itsestään. Stagflaatio, eli supistuva talous ja nouseva inflaatio tai laukkaava inflaatio, siis keksittiin 70-luvulla Kyllä. käsitteenä. Ja, ja tota, ilmeisesti silloin niin, niin todettiin, tai ainakin sen kokemuksen pohjalta, että sitten kun se 70-luvun alun öljykriisi äityytyi energiakriisiksi 70-luvun loppua kohden Iranin ongelmien myötä ja stagflaatio sen kun kiihtyi, niin katsottiin, että se oli vaan lyötävä pöytään se 20 prosenttiin nostettu korko, että saadaan se inflaatio nyt ensisijaisesti kuristettua ja, ja tota, kyllä siinä sitten talous tuli ja otti pataan oikein kunnolla. Mun yleissivistys ei, ei, ei kantaudu niin pitkällä, että me tietäisin, mikä on ollut ö, rakenteellisten ö, muutosten tarve yhteiskunnassa Yhdysvalloista Euroopassa siihen aikaan, mutta ainakin nyt niin näyttää siltä, että tota, Euroopassa varsinkin, että viimeiset 20 vuotta ollaan menty, tai ainakin 14 vuotta ollaan menty ö, ö, määrällisen elvytyksen, piikillä, siivittämänä, siivittämänä. Ja, ja näin ollen vältytty tekemästä vaikeita poliittisia päätöksiä, joka siis tarkoittaa sitä, että se perustalouden eh, tuottavuuden kunto on tosi heikoissa, hape, ha, heikoissa hapessa. Ja näin ollen niin meidän kriisin ja, ja tantuman kestävyys on niin kuin selkeästi heikompi Varsinkin Euroopassa, mutta ehkä myös Yhdysvalloissa kuin silloin 70-luvulla. Joo. Mä erottaisin nämä kaksi asiaa, tämä rakenne, joka on äärimmäisen tärkeä, niin kuitenkin tästä se, mikä on erona sille 80-luvun alun ja tämän Volkerin Joo. hyvin määrätietoiseen toimintaan keskuspankin pääjohtajana, on se, että meillä on nämä velat on niin suuret. Ja se on itse asiassa muuten yksi ero, vielä suhteessa siihen subprime-kriisiin on tämä, että nyt meillä on hirveän paljon heikkolaatuista yrityslainakantaa kaikkialla. Puhutaan näistä zombiyrityksistä. Sekin, niin, joo, totta. Ja, ja se, että yleensä on näin, että niin tällaisessa maksukyvyttömyystilanteessa tilanteessa, niin ne tappiot, luottotappiot, jotka syntyy yrityslainoista, ovat paljon suuremmat kuin asuntolainoista. Koska siellä on yleensä se asuntotalo tai muka, mm. kiinteistö, niin se lainan takana, että tällainen niin tappio maksukyvyttömyystilanteessa on yleensä selvästi korkeampi näissä yritys. Loss given default Just on näin. paljon korkeampi. Ja se aiheuttaa sen helposti, että kun aletaan epäillä, että tuolla yrityksellä tulee olevan vaikeuksia, niin se leviää helposti sitten ja aletaan epäillä kaikkia yrityksiä tai yleisesti yrityksiä, niiden kykyä maksaa velkansa ja silloin niiden lainojen niin uusiminen tulee vaikeaksi. Onko tämäkin nyt keskuspankin hartelle kaatunut ongelma, että se tekohengittää näitä jombeja siellä? On, on se kyllä, ikävä kyllä ja, ja, ja se, että tässä Fed teki myös Silloin 2020 keväällä sen päätöksen, että Fed meni paitsi valtion bondien taakse, osavaltioiden bondien taakse, kuntien bondien taakse, mutta myös yritysbondien taakse. Ja siinä oli myös tämä näin, että he meni näiden heikompilaatusten yritysbondienkin taakse, siis tavallaan takamaan niiden arvon ja ole valmis ostamaan niitä bondeja, niin aina... Niin siihen investointiluokan alimpaan asteikkoon asti ja siitä yhden alemmas niiden yritysten kohdalla, jotka oli olleet siinä alimmassa investointiluokassa, mutta pudonneet siitä sitten niin non-investment grade luokkaan. Niin, eli, bondeihin. Joo, eli, eli niin, niin sanottu fallen angels. Ja se, että nyt jos tulisi tällainen velkakriisi, niin 
se voisi edellyttää niin massiivisia niitä bondien tukitoimenpiteitä, siis likviditeetillä. Joka siis niin kuin entisestään kiihdyttäisi inflaatiota. Eli jos, korjaus mä, mä, on väärässä, mutta siis niin kuin periaatteessa otetaan se 70-luvun loppu, Paul Volcker, inflaatio on 14,5 prosenttia Jenkkilässä, niin löysitte sen 20 prosenttia tauluun ja saatiin se inflaatio pois. Nyt jos tehtäisiin sama asia, niin, niin se, oli, se, se on ongelmallisempi sen takia, että on niin jäätävästi lainoja maailmalla, sekä niin kuin, ö, valtioilla velkaisuuteisuutta, mutta yrityslainapuolella, joten jos se korko niin kuin nostetaan johonkin tuollaisiin lukemiin, niin sitten koko talous menee konkurssiin. Eli sitä periaatteessa sitä keinoa ei ole. Ja jos siis muuta kuin sillä, että sitä yhtä lailla sitten tuetaan, joka tarkoittaa sitä, että laitetaan toiset 10 000 miljardia euroa niin kuin peliin siihen, että kannatetaan näitä konkurssikypsiä ää, yritystä, yrityksiä ja valtioita, mutta ää, joka toimeenpintäjänä sitten kiihdyttäisi inflaatiota entisestään. Eli Paul Volcker ää, jarrua ei, ei, ei ole. Se on paljon vaikeampi. Ja siinä täytyisi olla sitten jotain sellaisia toimenpiteitä, kuten velko- ja anteeksanto. Ja et Eli onko, puun... se, onko se nyt se viimeinen hetki Suomen valtiolle ottaa se 100 tai 200 tai 500 miljardia lainaa investoidakseen Suomen niin kuin keskelle Eurooppaa vaikka tai, tai näin? Just tänne anteeksianto. <laughs> niin, just tänne siinä, anteeksianto. Siinä se muuten se, että ää, valtiohan on koko ajan velkaantunut ja velkaantunut paljon. Samaan aikaan valtio on ollut sitten assetteja, on omia osakeomistuksia, sitten on valtio eläkerahastossa rahaa. Mutta kuitenkin on varmaan näin, että sitten kun se tiukka paikka tulee, niin kannattaa olla paremmassa kunnossa kuin muut. Ja taas se suhteellinen, että sä et ole luokan huonoin, mm. vaan se, se parhaampaa, niin sun ne lainahanat todella, todennäköisesti pysyy paljon paremmin auki. Koska Suomenkin valtio tarvitsee jatkuvasti tuota uusia lainoja, ja kun vanhoja erääntyy, mm. niin siinä on, se on se tämä vanha story siitä, että kun kaksi äijää on viidakossa ja se tulee <laughs> leijona vastaan ja sitten se toinen rupeaa panemaan linkkareita ja alkaa sai toinen kysyä, että minä olla nopeampi kuin leijona, ei mä meinaa olla nopeampi kuin sä. Mm. Niin se, että ei kannattaisi riskeerata sitä, että valtio ottaisi nyt paljon lainaa siinä toivossa, että ne annetaan anteeksi tulevaisuudessa. Mutta t- tässä on niin kuin pieni haaste, koska tämä nyt suunnilleen vuosi sitten, mä, mä olin, yritin kovasti myydä tätä ideaa tuolla raiteella. Jos tämä laina otetaan, Suomi velkaantuisi niin kuin reilusti tästä niin kuin eteenpäin, mutta se raha ei menisi kulutukseen ja elämiseen, vaan siihen investoitaisiin siihen, että Suomen talouden niin kuin, tuottavuuden kasvuedellytykset parantuisi huimasti ja sitten tulee velkakriisi niskaan, niin, niin, jolloin niin kuin kaikki ylivelkaantuneiden maiden niin kuin lainat annetaan tavallaan niin kuin anteeksi, niin silloin, tai jos annetaan, tai mikä jo hoidetaan jollain tavalla, niin silloin kuitenkin, jos tekisi siis näin, että nämä, nämä otetut lainarahat ohjataan johonkin tuottavaan, mitä se sitten ikinä onkaan jonkun kollegion mielestä, niin silloinhan Suomen talous olisi paremmassa hapessa niin kuin palautua, kun, kun on tehty jäätäviä investointeja siihen, että täällä kannattaa tehdä ja, ja tota, tuottaa. Kyllä, kyllä se näin on, kunhan sä et joudu siihen niin kuin tilanteeseen, että ennen kuin ne on alkanut tuottamaan, ennen kuin on näkynyt, että ne on ollut tosiaan hyviä investointeja, mm. eikä vaan jotenkin jollakin toisella kriteereillä valittuja investointeja, ja että ne tuottaa tulevaisuudessa verotuloja, joilla voidaan niitä velkoja maksaa, niin silloin se toimii. Mutta että kun kaikkia epäillään, niin kysin epäillään sitten Suomeenkin, että onkohan nyt Suomen maksu tai luottu riittävä, että, että siihen liittyy omat riskinsä. Ja tässä tässä niin kun, ö, ö, oli ajatuksena se, että, että tota, siis niin kuin vaan ajatusharjoituksena niin oli se, 
että, että tota, Ville Skinnerin laitetaan maailmalle kysymään kaikilta suurilta yrityksiltä, mitä maailmasta löytyy, että mitä, mikä on teidän toivellista, mitä se vaatisi, että te mm. investoisitte 10 miljardia tai 50 miljardia tai 100 miljardia Suomeen. Ja sitten sieltä tulee se lista ja sanotaan, että niin ensinnäkin Suomi pitäisi olla keskellä Eurooppaa, sehän on tehtävissä Maglevionilla esimerkiksi, ja, ja, ja sitten ö, sääntö Suomi-ominaisuus pois ja, mm. ja näin ja näin ja näin. Ja sitten tota, kirjoitetaan sopimus, että jos Suomi täyttää tämän teidän toivellistan, niin teiltä, teiltä tulee sitten se 10 miljardia tai 50 miljardia tai mitä ikinä. Niin, niin tota, silloinhan tämä tavallaan, jos tämä muotoiltaisi tämä koko kuvion ratkaisu mm. tällaiseksi, niin silloinhan se ohjaa, olisi itse ohjautuva. Ne investoinnit menee sellaisiin kohteisiin, jotka tuo sen toisen mokavan sitten myöskin Suomeen. Kyllä, tietyllä ehdolla. Ja mun mielestä ne ehdot ei ole ihan niin kuin paikallaan vielä. Okay. Eli se, että nämä sanoo nämä ulkomaiset yritykset, että, että okei, okay, me voidaan investoida teille sinne, niin mistä me saadaan se työvoima, mitä me tarvitaan? Joo, sekin vielä. Osaajat. Joo, mutta sillekin olisi sitten investointi. Joo, mutta tota, teillä on ollut aikaa investoida mm. osaamiseen, vaikka kuinka kauan, mitä sitä takia te tehneet. Miten te ajattelette, että te saatte tämän nopeasti muuttumaan? Joo. Kaikki muutkin haluaa osaajia. Mutta jos Ville Skinnari vaan niin suplikki kaveri, että hän vakuuttaa tähän, että me lyödään kaikki niinku luotto häneen. Mutta mut, tota... mut, mut siis joka tapauksessa tämä on niinku, vaan ajatusharjoitus, koska poliittisesti, poliittista luottoa ei löydy, tai siis mistään ei löydy sellaista luottoa poliitikkoihin tai poliittiseen päätöksentekoon, että jos täältä Suomessa otettaisiin niinku jätämä määrä rahaa, ettei se menisi kaiken näköiseen kulutukseen, et, et sinänsä, sinänsä näin, mutta että siis palatakseni periaatteessa niin kuin aiheeseen, niin, niin, niin just tämä, että kannattaako olla huonoin niin kuin ylivelkaantuneiden maiden seassa silloin, kun, kun, kun musiikki pysähtyy, mm. ä, koska silloin nämä, tämä tilanne pitäytyy korjaa jollain tavalla, vai kannattaako olla niin kuin, ä, velka, niin kuin vähempivelkainen ja, ja paremmassa hapessa siinä vaiheessa, kun kriisi iskee. Ja, ja tota, jos mä tulkitsin oikein, niin, niin sun näkemys on kuitenkin se, että, että niin kuin kannattaa josta nopeammin kuin se, se toinen kaveri, että et, et, et mieluummin niin päin. Siinä ei ole niin yhtä totuutta. Ja toki meillä on myös otettu paljon riskiä. Meillä on euro, tai EU-maiden itse asiassa niin korkeimmat valtion takaukset suhteessa BKT, meillä on hyvin takausintensiivinen talous ja se on liittynyt vaikkapa noiden laivateollisuuden takauksiin, ne toimii, se markkina toimii hyvin paljon takauksilla. Mitä se siis käytännössä tarkoittaa? Sitä, että tota, kun varustamo tilaa laivan, Joo. niin valtio takaa sen siihen luovutushetkeen saakka. Sen lainan. Joo. Ja sama on ollut myöskin vaikkapa näissä Nokia verkkotoimituksessa, että monet niistä on niin taattu, kun on vaikka Intia on myyty va- valtion takauksia. Finveran takaukset on kasvaneet todella paljon. Mut sen lisäksi meillä on niin muita takauksia paljon. Meillä on vaikka tämä asuntorahoitus, valtion rahoittama asuntorahoitus perustuu takauksiin. Meillä on. Kun, e, mikä, mikä rahoitus se on? Odotus. Se on siis, kun on entinen arava, ja. eli nykyinen korkotukilaina järjestelmä, niin siinä se korkotuki on niin mitätön, koska korkotaso on niin matala, mutta niillä on valtion takaus niillä Itse lainoilla. Jos se nousee jonnekin. Niin sitten tulee sitä korkotukea, mutta että se, että valtio ei anna suoraan nyt sitä asuntolainaa rakennuttajille, vaan rakennuttajat saa valtion takauksen lainan ottamista varten. Ei. Ja se on tota, tosiaan, että meillä on se... Eikö Suomi ollut ihan kärkipäätä maailmassa näissä takaushommissa? Joo, siis EU tota, korkein per BKT. Et semmoista riskiä otetaan kyllä, joo. Ja, ja että toki niin tämä telakkateollisuuden, sitten voi olla monta mieltä, mutta että se on, se on yhtä, yksi niitä niin harvoja, sanotaan kulutusteollisuuden, jos ajatellaan sitä, että se on niin tänne kuluttajapäähän kohdistuvaa, tuotantoa. Ja se on ollut menestyksekäs. Se on ollut varmaan ihan viisasta, mutta se on ollut 
riskipitoista. Ja me ei voi jäädä niitä ristilualuksia käsiin. Että, ja nyt itse asiassa jotkut riskit realisoitu tästä telakkabisneksestä. Meillä on myöskin valtion takauksia näihin joihinkin suuriin investointeihin, niin kuin Äänekosken biotuotetehdas. Niin ne konehankinnat, niihin oli valtion takauksia. Eli nyt jos, mitä tämä siis tarkoittaisi? Tarko, jos mä ajattelen nopeasti, niin se tarkoittaisi niin sitä, että nyt jos maailma, me eletään tässä niin kuin sellaisessa tilanteessa, että meillä on niin kuin velkaa joka suuntaan niin kuin EU-tasolla ja niin kuin länsimaissa ylipäätänsä, inflaatiota pukkaa, sellaista korkojarrua, se ei ole ilmeisesti edes realistinen, että, että Lagarde tai, tai tota, Öö, sanokaa nyt Fedin, siis tämä Powell, Powell niin, niin e, siis se ei ole realistista, että ne jarrottaisi niin kiihty, yhä kiihtyvämpää inflaatiota millään niin reilulla koronostalla, koska velkaisuus joka yhteiskunnan tasolla, e, niin, niin tota, jos tämä niin koko himmeli kraateroituu, niin, niin se tarkoittaa sitä, että, että siis se, tämä Suomen Onko se näin, että se suomalainen niin BKT nähden kohtalainen, vielä kuitenkin siis ainakin välimeremaihin nähden kohtalainen velkaisuusaste, niin siellä on niin kyteä sitten vielä tämä ominaisuus, että Suome on niin tavallaan e, tällainen, e, Suomen valtio on tällainen vakuudenantaja. Se painaa siinä ja se niin heikentää sitä meidän suhteellista asemaa suhteessa siihen, että ei meillä olisi näitä valtion takauksia niin paljon. Mm. Onko se mittakaavassa, niin kun, siis, mone, siis mikä on se vakuuskannan koko, jos, jos niin valtiovelka on nyt, mitä se nyt onkaan, Suomen valtiovelka. Joku 140 vai miljardia, mm. jota jotain luokaa. sellaista, niin mi, mi, minkä, mi, mikä on siis tämä mittakaava tässä vakuussalkussa? Jos se olisi jotain tuota puolet siitä. Oho, okei, okay. että se on se ihan on... merkittävä. Joo, nyt en, en muista sitä. Mutta siis hehtaarilukemalta. Hehtaarilukemalta, niin. joo. Meillä on myös muuten, sit, kun verrataan muihin maihin, niin myös kuntasektorin takaukset on suuret. Ei vitsi, nyt mä avataan sellainen pandora lipas, että näitä on, rupeaa kertoa on, joka me, puolelta. Meillä on kuntien takauskeskus, joka takaa kuntien lainanotto, se on yhteisvastuullinen järjestelmä. Miten iso se on? No se on... Hehtaarilukemalta. Jos mä sanoisin, että se on jotain parikymmentä miljardia. Okei, kunnilta lähtee ensi vuonna niin leijonaosa tulostaan tämän soten takia. Takaukset jää sinne kuntiin, että tota, lykkä til. Jos nyt sitten tällaisessa maailmassa, missä, missä tota, tätä Volkerin inflaatiojarroa ei voi käyttää, koska länsimaat on niin ylivelkaantuneet, tai siis niin velkaantuneet valtiotasolla ja, ja yritystasolla, että korkoa ei voi niin kuin noin vaan nostaa merkittävästi jarruttaakseen sitä inflaatiota ilman, että on konkurssiaalto, jota pitäisi torjua sillä ylilikviditeetillä, mitä ei voi keskuspankkien toimesta nyt tehdä, koska halutaan jarruttaa nimenomaan sitä inflaatiota, niin jos tämä ei ole keino pysäyttää inflaatiota, se, se, niin kuin, tämä totuttu keino pysäyttää mm. inflaatiota, sitä ei ole, niin, niin tota, millä me saadaan tällainen mahdollinen inflaatiokierre pysäytettyä? Se onkin hyvä kysymys ja se on sellainen riski, mihin on huonosti varauduttu ja on koko ajan ollut tämä luottamus siihen keskuspankkien kaikki voipasuuteen, että viime kädessä keskuspankit pystyvät pelastamaan aina sen tilanteen. Mutta jos sen tota, keskuspankin niin velkakriisissä se instrumentti, joka on niin tällainen lender of last resort, joka tarjoaa sitä likviditeettiä, jos se likviditeetin lisäys itsessään lisää niitä inflaatio niin se on todellakin, silloin me ollaan niin vaikeassa tilanteessa, koska se nostaisi niitä korkoja mm. entisestään ja heikentäisi niiden velkoja arvoa. Et lääke on potilaalle jopa vahingollisempaa kuin itse tämä tauti. Joo, se on. Ja ikävä kyllä me ollaan tultu siihen tilanteeseen, että nämä niin puskurit, liikkumavarat, sekä rahapolitiikassa että, että sitten valtion finanssipolitiikassa on aika tarkkaan käytetty. 
Ja se, että kukaan ei tiedä, että missä se raja menee, mutta tuota, nyt me ollaan kuitenkin, se me tiedetään, että me ollaan lähempänä sitä rajaa kuin mitä me aikaisemmin. Ja se raja on vähän sellainen kielekin, että siinä tiettyyn pisteeseen se on niin kuin suht tyyntä, mutta sitten se on niin kuin äkki pudotuksi, kun se Ju- tapahtuu. Juuri, no, ja se, tämä liittyy noihin velkamarkkinoihin ja joka ikinen kriisi käytännössä, tällainen finanssikriisi, rahoituskriisi on lähtenyt siitä lyhyen rahamarkkinoiden tavalla likviditeetin poistumisesta ja siitä, että kukaan ei usko. Niin, epäluottamusta, että tolleen en enää lainaa, että tota, enkä tolle. Ja niin joo, finan- finanssikriisissähän mm. se oli se, että, että niin kuin kaupalliset pankit keskenään ei luottanut edes yli yön toisiinsa enää, jolloin keskuspankit joutuivat tunkemaan sitä likviditeettiä, ettei se, tämä, tämä, tämä overnight depo-järjestelmä ja likviditeetti niin kuihdu kasaan. Joo, siinä, tavallaan se, mitä tehtiin monia toimenpiteitä keskuspankit, mutta että ne huonot paperit, joihin kohdistui epäilyksiä, oli vaihdettavissa keskuspankkilikviditeettiin. Mm. Ja keskuspankki teki myös näin, että kun ne vakuudet ei ollut riittäviä, niin oli tällaista vakuuden lainaamista, eli Fed esimerkiksi lainas näitä subprime-lainoja vastaan treasury bondeja. Okay. Ja sitten näillä treasury bondeilla he sai likviditeettiä keskuspankista. Kyllä, mm. Ja se oli hy- hyvä, se rauhoitti sen tilanteen, mutta nyt meillä on niinku vähemmän vaihtoehtoja. No entäs nyt sitten, kun kuitenkin voidaan todeta, että, että tota reaalikorko, Varsinkin Euroopan alueella, niin on, no itse asiassa Yhdysvallassa ihan yhtä lailla, niin on, on syvästi negatiivinen. Eli se tarkoittaa sitä, että inflaatio tällä hetkellä syö niin kuin, lainoista merkittävän osan, tai mer- siis merkittäviä määriä sen lainan niin kuin, tulevasta ostovoimasta. Niin onko tämä joku tällainen pelastusrengas, jota kautta me vältytään tästä niin kuin aika synkästä kuvasta, mihin me, mitä me ollaan tähän asti maalattu? Monet niin laskee tämän varaan, että inflaatio on sitten tavallaan se, joka hoitaa nämä velat pois, niiden reaaliarvon pois. Mutta se, että jos tällainen oletus tulee, niin ei kukaan jää istumaan niiden bondien päällä. Eikä kukaan laina kenellekään ilman, että sillä on niin iso inflaatiopreemio siinä lainassa. Ja on niin aika vaikea mennä luottamaan siihen, että iso osa sijoittajista olisi huijattavissa. Niin, ei tämä yhteiskunta varmaan nyt yön yli pysty muuttumaan siihen, että ne lainojen korot, tämmöiset normaalit korot pomppaa niin nollasta vitoseen tai viidestä kymppiin tai jotain muuta. Että eihän se niin kuin pysty nämä firmat enää sopeutua siihen, kun ne on niin kuin tottunut pitkäaikaisesti tämmöiseen niin kuin matala korkoseen. Se on oikeasti tota... se, on, se on juuri näin ja siinä tietysti tapahtuu paljon asioita, että jos se näkemys siitä, että mikä on se diskontokorko, reaalinen diskontokorko, jolla se vaikka tulevia osinkovirtoja diskontaa tähän päivään, muuttuu merkittävästi, niin se assettien, tässä tapauksessa osakkeiden arvo tietysti menee ihan toisenlaiseksi. Niin, tai arvostustaso nousee entisestään. Joo. No, mitäs siis tot... Arvostustaso mm. suhteessa siihen, siihen ka- kassavirtaan. Kyllä. Mitäs nyt kun nämä keskuspankit meidän näkemyksemme mukaan on luonut tämän kuplan tällä likviditeetillä, niin voiko olla, että tämä kriisi itse asiassa lähtee liikkeelle keskuspankeista? Eli me puhuttiin silloin viime kuoli tota, rahapodissa siitä, että keskuspankkien oikeasti oma pääoma saattaa mennä negatiiviseksi. Ja nyt se taseethan on pullolla näitä, näitä tota, bondiasetteja, jo, joiden hinta oikeastaan joka päivä, kun nämä markkinakorot tikkaa ylöspäin, niin asettiarvo laskee. Jossain vaiheessa sehän keikahtaa se, se tota, tase sillä tavalla, että siellä ei ole oma pääoma enää ollenkaan jäljellä. Niin voiko tämä niin kuin, kriisi oikeasti lähteä keskuspankeista? Periaatteessa keskuspankit voivat toimia negatiivisella pääomalla ja näin on muistaakseni esimerkiksi Slovakian keskuspankki toimi pitkään negatiivisen. Mutta periaatteessa, jos puhutaan nyt kuitenkin silleen, että tästä, näistä turvasatamakeskuspankeista, EKP ja, ja tota, etenkin Fedin. Niin... Siinä on se, että kun ne voivat luoda loputtomasti äärettömästi rahaa, mutta se Mut on se... toiminut siinä tilanteessa, jossa tota, tähän rahan arvoon ei ole liittynyt epäilyksiä. Mm. Mutta kun siihen liittyy epäilyksiä, sen rahan arvon säilymiseen, niin se, että sulla on mahdollisuus luoda likviditeettiä 
kuinka paljon tahansa. Se on olemassa edelleen, mutta kun sen vaikutukset on tavallaan justiin tätä ongelmaa lisäävä, eli mm. inflaatio niin sä et pysty sitä niin kuin sun... Puun ja kuoren välissä joo, vähän joutuu toimimaan. Että, että, että tavallaan ei keskuspankit sinänsä itsessään mene konkurssiin, vaan, vaan se, että niiden välineet ovat siinä tilanteessa, jossa tota, me ollaan nyt tämän inflaation takia. Eli keino ei, ei siis, var, ni, niillä on siis periaatteessa ne on, ne on niin kuin ajaa isoa tankkeria Suomen saaristoon ja jossain vaiheessa ne ei pysty kääntämään rattia enää, koska ni, niillä on, niillä on niin kuin työkalut loppu. Ne ei voi käyttää tätä inflaatiojarroa, koska se kiihdyttää käytännössä inflaatiota. Niin, niin ainoa ainoa ja, toivi on iltarukous, että siellä ne niin rukoilee joka ilta, että, että voi kun inflaatio, voisi kadota tästä, koska me ei sulle pystytä tekemään oikeasti mitään. Näinhän se melkein menee. Se varmaan, siis monen ajatus on se, että olisi tällainen stabiili, vähän korkeampi inflaatio, joka pikkuhiljaa söisi näitä velkoja. Mutta hallittu inflaatio on vaikea sanapari. Joo. Hyvä. Eli tota, jos, jos mä yritän vähän vetää yhteen, niin, niin voisiko sanoa näin, että, että tota, 14 vuoden määrällinen elvytys ja sitten tosi ikävään kohtaan osunut korona, joka vaikutti sit siihen, että se niin kuin lopettamaan päin ollut määrällinen elvytys lähdettiin kiihdyttämään, jonka päälle tuli vielä valtion, valtioiden koronatukipaketit Yhdysvalloissa, toinen mokoma, noin hehtaarilukemaltaan siis yhtä paljon lisää niin kuin rahallista tukea kuin mitä Fedin keskuspankissa oli, ja, ja sitten tästä niin kuin, näin koronan jäljiltä syntyneitä pullonkaulia, tätä maailmantalouteen syntyneet pullonkaulat, ja sitten Putinin sota, niin, niin käytännössä oli se niin kuin kipinä, joka sai tämän niin kuin, tavallaan kaasutynnyrin niin kuin räjähtämään ja inflaation niin kuin liikenteeseen, Ni, niin tota, nyt kun sitten reaktiivisesti ollaan tultu tähän, että, tota, että okei, että nyt tätä inflaatiota pitää sitten kuristaa, niin, niin Fed ö, jälkijunassa ja, ja virheensä ääneen myöntäneenä niin tota, on ryhtynyt niihin toime, toimenpiteisiin, mitä keskuspankin pitääkin tehdä ja, ja tota, tämä tietenkin tukee sitten niin kuin, ainakin suhteellisesti USA dollarin arvoa, kun taas Mario Draghin ajoilta meillä, meillä euroalueella on, on, on yhteen, jossa meillä on yhteinen valuutta, joka ei sovi oikein kenellekään. Se on liian kallis välimeren maille, liian halpa Saksalle ja muutamalle muulle maalle. Ja, ja tämä Mario Draghin lupauksesta lähti, että I will do whatever it takes, että korkoerot ei lähde li, niin kuin laukkaamaan, joka siis käytännössä tarkoitti sitä, että rahapoliittisin keinoin keinotekoisesti pidettiin korkotaso euroalueella niin kuin tietyn putken sisällä, niin tavallaan tämä, tämä teko ö, johti siihen, että poliitikot ja finanssipolitiikka tottui siihen, että EKP pitää huolta meidän taloudesta. Ja nyt sitten, kun ollaan päädytty tähän tilanteeseen, missä EKP pitäisi tehdä saman kuin Fed, eli puolustaa hintavakautta, ajaa inflaation alas, niin se on ö, fiskaalisen dominanssin alaisena, eli, eli tota, se, on, se, se empii, koska sillä on vähän niin kuin historiaa siitä, että se tu, niin kuin lainausmerkeissä mm. tukee euroalueen taloutta, ja, ja, tota, ja nyt alkaa keinot sitten olla vähän vähissä, että se on, se on joko, ö, mennään joko sateen tai syveen, että niin kuin pick your poison tyyppinen tilanne, mm. ja, ja, tota, ja Ehkä huolestuttavina pana huomenna nyt sitten se, että tässä tilanteessa kun ollaan, niin nyt jos Fed onnistuu ajoissa rajoittamaan sikäläistä inflaatiota, niin ehkä sillä on myöskin vaikutuksia Eurooppaan, ehkä ei, mutta että Euroopassa varsinkin niin se, tämä, tämä ongelma on iso, koska se inflaatio jarru, se käsika, käsijarru, mitä vanhoista autoista löytyy, niin, niin tota, jolla jarrutetaan inflaatiota, niin sitä, sitä koko kahvaa ei ole EKPn työkalupakissa syystä, että se, se käytännössä ää, 
valtioiden ja yritysten ylivelkaisuuden takia niin, niin kiihdy, jo, jo, j, vaatii EKPltä sitä, että se syytää vielä enemmän, jos se nostaa korkoa, niin se vaatii sitä, että se syytää vielä enemmän rahaa markkinoille, mikä itsessään ruokkii inflaatiota. Et, et nyt me ollaan niinku tavallaan siinä tilassa, jossa me ajetaan niinku 120 äh, Turun motorilla ja ratti irtos. Kyllä on, on aika hyvä, on tällainen aikamoinen ristiriita sen kanssa, että mitä se inflaation myörtäminen edellyttäisi ja toisaalta mitä valtioiden ja yritysten pystyssä pitäminen, maksukyvyttömyyden estäminen edellyttää. Et siinä on jo pikki jo pois, niin se on juuri näin. Eli ei ole, ei ole hirveän, hirveän valosa kuva tämä, mikä tästä jaksosta maalautuu, ja se on mun mielestä sinänsä niin ihan tervettä. <laughs> Parempi katsoa joku kung fu tai joku sanoa, että, että tota, jotta sä voisit äh, äh, hoitaa ongelman pois päiväjärjestyksestä tai oppia jotain tai, tai kehittyä, niin sinun täytyy tietää, missä sä olet. Mm. <laughs> että muuten se, on, se, se ei niin kuin ikään kuin onnistu, niin nyt olisi ehkä hyvä sitten kollektiivisesti ymmärtää, missä me ollaan, jotta me voitaisiin ylipäätänsä alkaa pohtimaan niitä oikeita toimenpiteitä tämän tilanteen korjaamiseksi. Juuri näin, että niitä riskejä pitäisi arvioida ja nyt on tavallaan tämä se mustan joutsinen riski kyllä näköpiirissä. Rahapolitiikka ja finanssipolitiikka myös on vedetty niin äärimmilleen, että kyky hallita uutta kriisiä on, on huono. Ja meillä on tavallaan jo kriisi nyt tämän inflaation takia, jolle jotain pitäisi tehdä. Jos ei sille tee mitään, niin mitä pidempään sen antaa olla, sitä enemmän se alkaa olla itseään ylläpitävä kierre, koska se menee kotitalouksiin ja yritysten odotuksiin ja käyttäytymiseen, hinnoitteluun ja palkkavaatimuksiin. Se opetus myöskin siitä Folkerin ajasta on se, että jos olisi ajoissa pantu poikki, niin se olisi tullut talouden kannalta paljon halvemmaksi, ei olisi tarvittu mennä taantumaan. Mm. Just näin, ja nyt ollaan vedetty talla pohjassa senkin edestä. Onko se niin, että, että tota, voiko ajatella näin, että, että siis hysteerinen panostus eurooppalaisen tuottavuuden kasvuun, eli se, että sinne niin kuin, ö, yhä vähemmällä saadaan yhä enemmän aikaiseksi, että se voisi niin kuin, tavallaan, niin kuin nostaa sen tuottavuuden sellaiselle tasolle, että me pystytään kuromaan umpeen näitä niin kuin pullonkauloja, jotka synnyttää inflaatio. Näin niin kuin siis, ei mm. välttämättä käytännössä, mutta näin fakt, niin kuin ajatus, ajatuksena. Olisiko Kyllä. tämä se niin kuin korjaussa? Joo, se niin kuin näkyy se kapea polku, jossa tuota pystyttäisiin suuriin tuottavuusharppauksiin, tulisi kasvua, tulisi verotuloja ja pystyttäisiin yritysten kannattavuutta parantamaan sen tuottavuuden kasvun kautta, mutta nämä ei yleensä tapahdu kovin nopeasti, eikä se Euroopan kilpailukyky ainakaan vielä näytä olevan kovin hyvä. Hmm. Miten se entisenä valtiovarainministeriön miehenä sä katselet tätä just tälle kuntaalalle eilen sorvattua sopimusta, miss, missä tota, tämmöinen palkkaohjelma, mikä on sidottu yksityisen puolen tekemisiin ja, ja siihen sitten, että mitä ikinä yksityiseen puoleen tapahtuu, oli se tota nollaa, miinusta, plussaa, tietty pohjataso tulee tai sitten joka tapauksessa siitä yli mennään, niin tota, sopiiko se nyt tähän ajan inflaatiohenkeen, että näistä on niitä pyörät vaan lähtee nyt tästä inflaatio, äm, inflaatiosta juoksemaan, ei se ole enää pelkästään odotuksiin, vaan ihan konkreettisiin juttuihin, millä, millä se tästä lähtee kiihtymään. Tuo on erittäin hyvä kysymys minulle, koska mä olen osasyyllinen tähän. Mä olen ollut sen sovittelulautakunnan varapuheenjohtaja, joka teki tämän ehdotuksen. Joo. Ja siinä on taustalla tämä, että Ruotsissa on erittäin hyvin Ruotsia palvelut tällainen palkkanormi, jossa palkan korotukset määrittää avoin sektori, vientisektori. Se, miten kansantalous pärjää. Ja Suomi yrittää vähän kopioida sitä. Kyllä, joo. Ja nyt sitten tämä lähtökohta tälle sovittelulle oli valtakunnan sovittelijan ehdotus, jossa oli jo tämä linkki olemassa. Kytkeminen kolmen alan, teknologiateollisuuden, kemianteollisuuden ja auto- ja kuljetusalan keskimääräiseen palkankorotukseen. Se, mitä tässä sen päälle on tällainen viiden vuoden palkkarakenneohjelma, jolla uudistetaan kuntien palkkausta ja siinä on prosenttiyksikkö päälle siihen, 
yleisen linjaan, tähän niin kuin avoimen sektorin linjaan. Se on paljon, mutta se on kuitenkin vain prosenttiyksikkö, kun se vaatimus oli 3,6 prosenttiyksikköä yli muiden palkankorotusten. Se on viides vuodessa, viiden vuoden ohjelma, se on 5,1 prosenttia korkoa korolle, mm. kun se 3,6 prosenttia on 19,3 prosenttia korkoa korolle viides vuodessa. Sen lisäksi siinä on kolme vuoden työrauha, kolme vuoden sopimus, kun se Yleisellinen sopimukset oli vuoden mittaisia, ne teollisuuden ja niin poispäin. Eli periaatteessa ostettiin työrauhaa nyt täällä. Ostettiin työrauhaa ja tietenkin näissä epävarmuusolosuhteissa ja nyt kun meillä on inflaatio, niin sillä kolmen vuoden työrauhalla on joku merkitys tai se on arvokas asia. Ja ennen muuta siellä, nyt kun tämä sote-uudistus alkaa ensi vuoden alussa, tulee nämä hyvinvointialueet, niin siellä, mutta myös niille jäljelle ja jäljelle kunnilla, joilla on paljon pienemmät tehtävät, on ehdottoman tärkeää uudistaa sitä palkkausta. Ja niin kuin tämä prosenttiyksikkö sen yleisen päälle jaetaan paikallisesti. Se on niin kuin paikallista palkan muodostusta, mikä on myöskin hirveän tärkeää. Et se ei tule kaikille, että joku voi saada viisi ja joku nolla vai sitten? Niin se, tuota... Joo, se viime kädessä työnantaja päättää, miten se jaetaan paikallisesti. Mutta se täytyy jakaa se siis keskimäärin se prosenttiyksikkö. Joo. Ja me tarvitaan paljon enemmän kuin mitä meillä on nykyisin ollut tällaista niin työuraajattelua ja sitä, että vaativuuden mukaan palkat nousevat myös julkisessa sektorissa. Mä en yhtään halua vähätellä sitä, että tämä on kallis ratkaisu, mutta tämä oli parasta, mitä tässä voitiin saada aikaiseksi. Nyt kaksi neuvottelujärjestöä on tässä tällä viikolla hyväksyneet tämän sopimuksen. Yksi, eli tämä sote joka on näiden hoitajien neuvottelujärjestö, ei, ei ole hyväksynyt. Mutta hekin kuulemma saavat tämän saman. saman tota... se, on, se on totta jo, että koska ei voida erotella, työnantaja ei tiedä, että kuka on kenenkin jäsen, ammattiryhmän jäsen. Ja sitten tietenkin on tämä yhdenvertaisuus, että samasta tehtävästä täytyy maksaa sama palkka. Mm. Mutta nämä näkökulmat, mä halusin vain tässä sanoa siitä, että, että minusta tämä oli parasta, mitä tähän oli saatavissa. Ja ennen muuta me tarvitaan näissä vaikeissa niin epävarmuusoloissa työrauhaa ja pitkäaikaista sellaista ja vakautta. Tämä oli niin kuin meni tietenkin jo pitkäksi tämä neuvottelu ennen kuin tähän tuli tämä sovittelulautakunta. Miten nyt sitten, jos, jos piru, me aletaan pirua seinälle ja todetaan, että inflaatio nousee 15 prosenttiin seuraavaksi kolmeksi vuodeksi, viideksi vuodeksi, niin silloinhan tämä on äärimmäisen halpa ratkaisu ja sovinto. Se on totta, että se prosenttiyksikkö tuntuu siinä niin kuin Aika pieneltä, mutta se on yli sen yleisen linjan ja se yleisen linjan mm. tulee vaikuttamaan se inflaatio. Mä viittaan tällä kommentilla siis ja mä painotan sitä, että tässä nyt maalataan perua seinää oikein isolla, isolla pensselillä, mutta että, että inflaatio, inflatorisessa ympäristössä niin, niin, niin palkansaajat kärsii, koska ne ei saa sitä palkkaa helattua sen inflaatiotason öö, vauhdilla ylöspäin. Meillekin kävi tänä vuonna samalla tavalla. Meille tuli, Miikalle ja mulle tuli Nuunetilta keskimäärin noin 5 prosentin ostovoiman heikennys seuraavalle vuodelle, koska meidän palkka ei noussut kuin, kuin, kuin tota jonkun prosentin. Ja, ja tota, ja, ja tämähän on niin siis tavallaan tällaisessa kriisiympäristössä, missä meillä nyt inflaatio pukkaa päälle ja meillä ei ole euroalueella ole edes EKPllä edes mitään uskottavaa työkalua, millä se pysäytetään, niin, niin, niin tämähän on aika ehkä sittenkin ihan validi kysymys. Joo, tässä on liian vähän on puhuttu myöskin siitä, että mikä inflaatio, mikä, mitkä on ne ongelmat, että siinä on tämä, että se, on, se kohdistuu niin kuin Vähän niin kuin aika epäoikeudenmukaisesti niihin ihmisiin, jotka sattuu kärsimään nyt sitten tota niistä hinnoista, jotka eniten nousevat. Mm. Ja se kohdistuu säästäjiin. Toinen on se, että se on resurssiallokaation kannalta hirveän vaikea. Sä et tiedä sitä, että sanotaan vaikka jonkun yrityksen liikevaihto kasvaa, että onko se aitoa kasvua vai onko se vain inflaation tuomaa Joo. kasvua. Tämä tosiaan hintasysteemi ei signaloi sitä, ei ohjaa resurssien tehokasta kohdentumista samalla tapaa. Kolmas juttu on se, että mitä korkeampi inflaatio on, sitä 
lyhyempi se yritysten ja kotitalouksien niin kuin aikahorisontti on. Eli periaatteessa sä ajattelee näin niin kuin äärimmilleen, että sulla on sellainen hyperinflaatio, niin sun kannattaa tänään ostaa se tavara ennen kuin se myöhemmin huomenna on, on kallis. Ja kaikessa suunnittelussa, investoinnissa ja muissa, niin se aikahorisontti tupaa lyhenemään. Ja se on taas niin hankala sit näiden niin tulevien kasvumahdollisuuksien takia, jotka vaatisivat just pitkäjänteisiä investointeja uuteen teknologiaan, uuteen tuotantoon. Nämä ne jäihin. Mm. Niin, niin tämän, niin kuin, et sillä inflaatiolla on itse asiassa niin aika monenlaisia tota, haittoja. Ja vallankin sellaisen inflaatiolla, jonka tasoa kukaan ei oikein osaa ennakoida. Eli nyt ihan tähän loppuun, niin, niin tota, mitä, mitä tässä kannattaisi tehdä? Ostaa tota, mönkkäreitä ja, ja vä, niin kuin leluja itselleen kaapit täyteen, minkä voi sitten vaihtaa inflatoituun rahaan jossain vaiheessa. Orvanahko vai, jossain vaiheessa. Laittaa rahat johonkin maailmankolkkaan, missä inflaatiota ei siinä yhtä suuressa määrin ole. Ää, ostaa kultaa, sijoittaa uraaniin. Mitä? Me täydettiin muuten silloin vuosi sitten puhua siitä, että tätä ei ole minnekään minne juosta. Ei. Että ei ole tavallaan sellaista niin turvallista paikkaa, minne sijoittaa. Ja, ja nyt me tiedetään myöskin, että bitcoinkaan ei käy vasta vertaan, vaan sekin menee, liikkuu valitettavan yksisuuntaisesti sijoitusvillitysmittarin kanssa. Ja jossain vaiheessa niin bitcoin ja kryptot yleensäkin oli niin tavallaan tällainen korvike tämän niin virallisen rahan arvon heikkenemisnäkymiä vastaan. Että, ja, ja joku on sanonut näin, että kun on epävarmat ajat, jos ne realisoituu, niin sinun kannattaisi olla sellaisia asetteja, jotka ovat riippuvaisia asioista, joita ihmiset joka tapauksessa tarvitsee. Esimerkiksi maatila tai niin elintarviketuotanto voi olla nostaa arvoon arvaamattomaan tilanteessa, jossa alkaa olla niukkuutta ja ruohinta nousee. Eli tästä tulee maanviljelijöiden... Ää, s- Kultakausi. Renesanssi. Renesanssi. Joo. Ja niitä on hakattu nyt maan rakoon ja sieltä ne nousee kuin Phoenix konsanaan. Mutta hei, oli taas mielenkiintoinen keskustelu Martti, Martti Hetemäki. Kiitoksia tästä. Nyt ollaan päästy taas vuosi eteenpäin. Katsotaan mitä tämä <tos> meidän nyt ennustukset tästä tuo tullessaan, niin me tarkkaillaan milloin seuraavan päivityksen aika. Kiitoksia. Kiitos kovasti. Kiitos. Kiitos.